ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്സിൽ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എ ആർ ആർ എവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞു എൻ പി വി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് സോറി ഈ ടെക്നിക്കിന് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്കിൽ ഇനിയും ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഐ ആർ ആർ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് ആ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതായത് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിയറി ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ തിയറി ഭാഗം അതായത് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ആർ ആറും എൻ പി വിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് മിക്കവാറും ചോദിച്ചു വരുന്ന കാര്യമാണ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ആർ ആർ ആൻഡ് എൻ പി വി അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ആർ ആർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന തിയറി കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ പ്രോബ്ലം വരൂല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഐ ആർ ആർ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് അതേപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡും എൻ പി വിയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക നല്ലോണം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സിക്സ്ത് സം ബി ബി എക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം അത് സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യവും അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്നോ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതായത് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഐ ആർ ആർ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അറ്റ് വിച്ച് ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അതായത് ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ
അല്ലെ അപ്പൊ ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എൻ പി വി ഇസ് സീറോ എൻ പി വി സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അറ്റ് വിച്ച് ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്ത് എൻ പി വി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എൻ പി വി ഇസ് സീറോ ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ആർ ആർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദി ഫോമുല ഐ ആർ ആർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഐ ആർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ തിയറി പറഞ്ഞ ഐ ആർ ആർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എഴുതിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ ഐ ആർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് പി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എൽ ഓക്കെ അതിൽ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കുക എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോവർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് H is equal to higher discount rate. P1 is equal to present value at a lower rate. P2 is equal to present value at a higher rate. Q is equal to net cash outlay. Okay, like, any advantages of IRR. IRR in the advantages in the key. Simple idea, like, one point, 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 this method consider all the cash flows over the entire life of the project. That is, one project in the most life, like, all cash inflow, all benefit, here is the connect, IRR connect, this method consider all the cash flows over the entire life of the project. Random, what is the, it takes into account the time value of money idu time value of money consider cheyunnade adayathu discounting technique aanu time value of money ennu parna nammal parnittund endana time value of money chelapo cheriya mark inde chodyam choyikkum endha time value of money time value of money ennu parayunna oru concept aanu the value of rupee 1 in future is worth less than rupee 1 in today adayathu innatha oru rupeyada moolyathekkal കുറവായിരിക്കും ഭാവിയിലെ ഒരു രൂപയുടെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുക ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കണക്കിലെടുക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്നാമത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡ് നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇതിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല നാലാമത്തത് പ്രൊജക്റ്റ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് റിസ്ക് ക്യാൻ ഈസിലി ബി കമ്പയർഡ് അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് റിസ്ക് വ്യത്യസ്ത ഡിഗ്രിയിലുള്ള റിസ്കുകളുള്ള പ്രൊജക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഐ ആർ ആറിലൂടെ അടുത്ത ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഐ ആർ ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഐ ആർ ആർ മെത്തേഡ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് യൂസ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് അത് ഐ ആർ ആർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസിൽ വരുത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും അത് പ്രയാസമാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്താണ് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ഗിവ് നെഗറ്റീവ് റേറ്റ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് റേദർ കൺസ്യൂ കൺഫ്യൂസിങ് അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റേറ്റ് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ റേറ്റ് കിട്ടാം അത് നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ മെയിൻലി ഇൻ ലാർജ് പ്രോജക്ട്സ് ഐ ആർ ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ കേസിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഐ ആർ ആർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഐ ആർ ആർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഐ ആർ ആർ നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കമ്പേരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ എൻ പി വി ആൻഡ് ഐ ആർ ആർ എൻ പി വിയും ഐ ആർ ആറും തമ്മിലുള്ള കമ്പേരിസൺ നമുക്കറിയാം കമ്പേരിസൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താരതമ്യം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സിമിലിയ സിമിലിയാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും സാമ്യതയുണ്ടാവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കമ്പേരിസൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മാത്രം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി കമ്പേരിസൺ ആണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം സിമിലിയാ സിമിലിയാരിറ്റീസ് എഴുതണം പിന്നെ എന്ത് എഴുതണം ഡിസിമിലിയാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസ് എഴുതി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ
നാലാമത്തത് ബോത്ത് കൺസിഡർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ബോത്ത് കൺസിഡർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ മൊത്തമുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടെക്നിക്കിലും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫറൻസസ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ പി വി ആൻഡ് ഐ ആർ ആർ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നാമത്തത് എൻ പി വിടത് ദ മിനിമം ഡിസൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് എസ്യൂമ്ഡ് ടു ബി നോൺ അതായത് എൻ പി വിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ മിനിമം ഡിസൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസ് എസ്യൂമ്ഡ് ടു ബി നോൺ അത് നമ്മൾ അറിയുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ദ മിനിമം ഡിസൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് എസ്യൂമ്ഡ് ടു ബി നോൺ അത് അറിയുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇവിടെ എൻ പി വിയിൽ ഇനി ഐ ആർ ആറിൻ്റെ കേസിൽ ദ മിനിമം ഡിസൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈ ടു ഈസ് ടു ബി ഡിറ്റമിൻഡ് അതെന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഐ ആർ ആറിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തത് എൻ പി വിയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അതായത് എൻ പി വിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എൻ പി വിയിൽ ഐ ആർ ആറിലോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അതായത് ഐ ആർ ആർ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത എൻ പി വിയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് അബ്സല്യൂട്ട് റിട്ടേൺ എൻ പി വി തരുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് റിട്ടേൺ ആണ് ഐ ആർ ആറിൻ്റെ കേസിലോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ആണ് ഐ ആർ ആർ ഗിവ്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ അടുത്തത് എൻ പി വിയുടെ കേസിൽ ദ എൻ പി വി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഏഡ് അതായത് വ്യത്യസ്ത പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ എൻ പി വി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയും ഐ ആർ ആറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ദ ഐ ആർ ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഏഡ് അതായത് വ്യത്യസ്ത പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഐ ആർ ആർ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നാല് കം സിമിലാരിറ്റീസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഐ ആർ ആർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഐ ആർ ആർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ആർ ആറും എൻ പി വി തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് പറഞ്ഞു ഡിസ്സിമിലാരിറ്റീസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക കാരണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് തിയറി ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക